எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் இங்கே லித்திக்னாவே ஸ்டோனு ஸோ லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் அப்போ என்னெல்லாம் இருந்தது எப்படி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் த லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் இஸ் மார்க்கெட் பை தி ஹியூமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் என்பது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தான் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ ஹியூமன் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பிலாங் பிலாங்கிங் டு த ஸ்பீசிஸ் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் அண்ட் ஹோமோ எரக்டஸ் இந்த லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் வாழ்ந்த நம்மளுடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸ் யாரெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ ஹேபில் ஹேபிலிஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் நம்ம இப்போ ப்ரெசென்டில் இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோங்க சொல்கிறோம் ஸோ லோ லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் பீரியடில் வாழ்ந்தவங்க ஹேபிலிஸும் ஹோமோ ஹேபிலிஸும் ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிற இனம் இருந்தது த ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஃப்ளெக்ட் லார்ஜ் ஸ்டோன் பிளாக்ஸ் அண்ட் டிசைன்ட் வேரியஸ் டூல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹேண்ட் ஆக்ட் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் நம்மளுடைய இந்த முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கற்கள் எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்னதாக துகள்களாக உடச்சி எடுத்து அதுலேருந்து சில டூல்ஸ் எல்லாம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு டூல்ஸ் மாதிரியெல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க அதில் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஹேண்ட் ஆக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்ஸ்ன்றது அந்த மரம் வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து ஆக்ஸ் ஸோ அந்த ஹேண்ட் ஆக்ஸை வந்து இவங்க கல்லால் தயாரிச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தீஸ் டூல்ஸ் விச் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆஃப்ரிக்கா ஏஷியா அண்ட் யூரோப் ஆர் டேட்டட் தி அர்லியஸ்ட் டு அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ இந்த ஆக்ஸ் டு ஹேண்ட் ஆக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இல்லையா அது எங்கெல்லாம் கிடச்சிதுன்னா ஆஃப்ரிக்கா ஏஷியா யூரோப் இந்த மாதிரி இடங்களில் கிடச்சிது அது எவ்வளோ வருஷம் பழசு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் அப்படின்றாங்க த மேட் வேரியஸ் டூல்ஸ் சச் அஸ் ஹேண்ட் ஆக்ஸ் அண்ட் கிளீவர்ஸ் டு மீட் தேர் சப்சிஸ்டன்ஸ் நீட்ஸ் இங்கே க்ளீவர்ஸ் அப்படின்னா பொழக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் க்ளீவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹேண்ட் ஆக்ஸு க்ளீவர்ஸ் இந்த மாதிரியான சில நிறைய டூல்ஸ் வந்து இவங்க வச்சுருந்தாங்க தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் பை ஃபேஸஸ் இந்த டூல்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா பை ஃபேஸஸ் அதாவது ரெண்டு முகங்கள் இருக்கும் அந்த ரெண்டு முகங்களும் ஒன்றா சேரும் போது கூர்மையாக அந்த ஒரு பகுதி வந்து இப்போ ஜாயின் ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும் தீஸ் டூல்ஸ் ஹாவ் ஃபிசிக்கல் சிமெண்ட்ரி ஃபிசிக்கல் சிமெண்ட்ரின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக பழக்கும் போது ஒரே மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் சிமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபிசிக்கல் சிமெண்ட்ரி இந்த டூல்ஸ்க்கு இருக்கும் அண்ட் கன்வே தி ஹியூமன்ஸ் காக்னட்டிவ் ஸ்கில் இங்கே காக்னட்டிவ் அப்படின்னா திங்கிங் பவர் தான் காக்னட்டிவ் சொல்கிறோம் ஸோ அவங்க யோசித்து இந்த மாதிரியான ஒரு பொருளை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்றத ஸ்கில்ல வந்து நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது திஸ் கல்ச்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் லோயர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் அதாவது ஹேண்ட் ஆக்ஸு இந்த பை ஃபேஸஸ் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணவங்க தான் நம்ம லோயர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் த ஹேண்ட் ஆக்ஸ் டூல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் அச்சுலியன்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அச்சுலியன் திஸ் டூல் மேட் ட்ரெடிஷன் மார்க் மேக்கிங் ட்ரெடிஷன் கண்டினியூ டில் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி தௌ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ இன் இந்தியா இந்தியாவில்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த ஆப்ரிக்கா ஏஷியா யூரோப்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்தியாவிலன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் இந்த ஒரு கல்ச்சர் இருந்தது அச்சுவலி என்ன என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த வேர் ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் ஆக்ஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் அட் தி பிளேஸ் கால் செயிண்ட் அச்சு அச்சுவல் இன் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸு செயிண்ட் அச்சுவல் அப்படிங்கிற இடத்துல இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டெடுத்ததுனால இந்த டூல்ஸ்க்கு பேர் வந்து அச்சுலியன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஹேன்ஸ் தே ஆர் கால்டு அச்சுலியன் டூல்ஸ் பை ஃபேஸஸ் அவர் டூல்ஸ் அட் ஹேவிங் ஃப்ளேக்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் அந்த துகள்களெல்லாம் உடச்சி எடுத்து அது ஒரு டூல் மாதிரி உருவாக்கியிருப்பாங்க இந்த மரம் வெட்டுறதுக்கு மரம் வெட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் அது பை ஃபேஸஸ் பைனா டூ ஃபேஸ்னா சைடு ரெண்டு சைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய டூவில் தான் வந்து பை ஃபேஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உளியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு சைடு இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் நடுவில் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதை வச்சு அப்படியே உளி வச்சு அடிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் சப்ஸ்டன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டன்ஸ் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஹியூமன்ஸ் வேர் மெயின்லி ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ஸோ அவங்களுடைய சப்சிஸ்டன்ஸ
ஆனால் அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் தான் அதாவது சரியான ஒரு கல்லை சூஸ் பண்ணி அதை ரா மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து ஹேமர் ஸ்டோனாக ஒரு சில ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துகள்கள்லாம் உடச்சி எடுத்து அவங்க டூல்ஸ் செஞ்சாங்க இல்லையா இங்கே ஃப்ளேக்ஸ்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சின்ன சின்ன பீஸஸ் சின்ன சின்ன பீஸஸ் அதுலேருந்து கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு டூல் மாதிரி ஆகிடுச்சு த டிசைன் டூல்ஸ் ஃபார் தேர் நீட் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உண்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரா ஸ்டோனையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சுத்தியல் மாதிரி ஒரு ஸ்டோனையும் செலக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தாங்க தி ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் ஃபெட் ஆன் தி மீட் ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் கில்டு பை ப்ரிடேட்டர்ஸ் அண்ட் கேதர்ட் பிளான்ட் ஃபுட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹி கில் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் லாயன் டைகர் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா சில அனிமல்ஸாக அதெல்லாம் கூட அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டாங்க இங்கே ப்ரிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னா மற்ற உயிரில் கொண்டு சாப்பிடக்கூடிய வ இனத்தை தான் வந்து ப்ரிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடிய இனத்தை ப்ரிடேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வேட்டையாடி மிச்சம் வச்சுட்டு போன அந்த அனிமல்ஸ்லாம் கூட இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டு ரூட்டு நட்டு ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க சேகரித்து தன்னுடைய உணவை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இனி இந்தியாவில் இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா த அச்சுலியன் டியூல்ஸ் ஹவ் பீன் ஃபவுண்ட் நியர் எங்கெல்லாம் இந்த அச்சுலியன் டூல்ஸ் கிடச்சது அப்படின்னா சென்னை அண்ட் மெனி அதர் சைட்ஸ் சச்சஸ் இசாம்பூர் அண்ட் கர்நாடகா சென்னையில் கிடச்சது இசாம்பூர் கர்நாடகாவில் கிடச்சது பீம் பெட்கா அப்படிங்கிற இடத் இடம் மத்திய பிரதேஷில் கிடச்சிது ரா மெட்டீரியல் இஸ் அ நேச்சுரலி அவைலபிள் ஸ்டோன் பிளாக் ஆர் பெபிள் செலக்டட் பை ஹியூமன்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் டூல்ஸ் டூல்ஸ் யூஸ் டூல்ஸ் செய்கிறதுக்கு உண்டான அந்த பொருள் தான் வந்து ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறோம் கோர் இஸ் அ மெயின் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டோன் கோர் அப்படின்றது ஒரு மெயின் ஒரு ஒரு கல் ஃப்ரம் இட்ஸ் த ஸ்மால் சிப்ஸ் ஆர் ஃப்ளேக் ஃப்ளாஸ் பை யூஸிங் அ ஹேமர் ஸ்டோன் அந்த பெரிய ஒரு சாதாரண ஒரு கல் அதான் கோருன்றோம் அந்த கல்லுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடச்சி 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 எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு டூல் மாதிரி பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டூல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கல்லை தான் வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளேக் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்மால் சிப்ஸ் சின்ன சின்ன தான் உடச்சி எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த துகள்கள் அதை தான் வந்து ஸ்மா ஃப்ளேக்குன்றோம் ரிமூவ் ஃப்ரம் அ லார்ஜ் ஸ்டோன் பிளாக் இஸ் நோன் அஸ் பிளாக் கால் தி கோர் இந்த கோர்லேருந்து சின்ன சின்ன துண்டாக உடச்சி எடுத்து எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த சின்ன சின்ன பீஸ் தான் வந்து கோர் இப்போ கோரை எடுத்து அதில் சில ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு டூல் செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் மிடில் பேலியோலத்துக் கல்ச்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு கல்ச்சர் பார்க்குறோம் ஆஃப்டர் அபவுட் த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ ஃபர்தர் சேஞ்சஸ் டுக் பிளேஸ் இந்த லித்திக் டெக்னாலஜி இன் ஆஃப்ரிக்கா இங்கே லித்திக்கினாவே கல் தான் இல்லையா கல்லை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அவங்க அந்த டூல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கல்லை வச்சு தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த பேலியோலித்திக் மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க இந்த கற்களை யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிஸில் ஆஃப்ரிக்காவில் மெயினாக த ஹோம எரக்டஸ் பீசஸ் எக்ஸிஸ்டட் டியூரிங் திஸ் பீரியட் அங்கே ரெண்டு இனம் பார்த்தோம் இங்கே வந்து ஹோம எரக்டஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து இருந்தது அனாட்டமிக்கலி மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் ஆர் செட் டு ஹேவ் எமர்ஜ் அரவுண்ட் த்ரீ லேக் இயர்ஸ் எகோ இப்போ நம்ம மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மூணு மூ மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம வந்து எமர்ஜ் ஆனோம் இந்த பூமியில் லித்திக் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா லித் அப்படின்னா ஸ்டோனு த மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இன்வால்வ் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோன் டூல் ஆர் கால் லித்திக் டெக்னாலஜி இந்த கல்லை வச்சு என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணோம் ஒரு கருவியாக நம்ம செய்கிறோமோ அந்த டெக்னாலஜியை தான் வந்து நம்ம லித்திக் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தி ஹேண்ட் ஆக்ஸ் டேர்ன் அவுட் டு பி மச் அட்ராக்டிவ் அண்ட் டிசைன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் ஆக்ஸுன்றதை அவங்க உருவாக்கினாங்க ஆனால் இந்த மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் என்ன பண்ணாங்க அதில் அட்ராக்டிவான டிசைன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் மெனி ஸ்மாலர் டூல்ஸ் வேற ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன டூல்ஸ் எல்லாம் அவங்க தயார் செஞ்சாங்க த கோர் வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் தென் டூல்ஸ் வேர் மோட் மேடு இந்த கோரை முதல்ல தயார் பண்ணிவிட்டு கோருன்றது ஒரு ஆர்டினரி ஒரு கல் இல்லையா அந்த கோரை எடுத்து தயார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து டூல்ஸை வந்து உருவாக்கினாங்க பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ராப்பர்ஸ் வேர் யூஸ்டு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸும் ஸ்க்ராப்பர்ஸ்னால் வெட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் வந்
the middle paleolithic culture appeared between 385000 and 198000 years ago in europe and parts of western and south asia asia la யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியாவில் சதர்ன் ஏஷியா சவு வெஸ்டர்ன் ஏஷியாவில் இருந்தது யூரோப்பில் இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது இந்த மிடில் பேலியலுத்து கல்ச்சர் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது ஆஃப்ரிக்காவில் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு த டூல்ஸ் அட் வேர் மேட் ட்யூரிங் திஸ் பீரியட் வேர் இன் யூஸ் ஸ்டில் அபவுட் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க த பீப்புள் ஆஃப் திஸ் பீரியட் வாஸ் கால்ட் நியாண்டர்தல்ஸ் தி பரீட் த டெத் பீப்புள் சிஸ்டமேட்டிக்கலி இந்த மிடில் பேலியலுத்து கல்ச்சர் பீரியடில் வாழ்ந்த மக்களை வந்து நியாண்டர்தல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு பெற இறந்தவங்களை வந்து புதைக்கக்கூடிய பரி வரியுடன் வரியல்னு சொல்லும் போது புதைக்கிறது ஸோ புதைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்கம் வந்து இந்த மிடில் பேலியலுத்து கல்ச்சர் பீப்புளுக்கு இருந்தது அப்பர் பேலியலுத்து கல்ச்சர் த கல்ச்சுரல் ஃபேஸ் தட் சக்சீடட் த மிடில் பேலியலுத்திக் இஸ் கால் தி அப்பர் பேலியலுத்திக் ஃபேஸ் ஸோ மிடில் பேலியலுத்திக் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்தது தான் இந்த அப்பர் பேலியலுத்திக் culture this period was marked by innovating in tool technology idhum pathina and tools uruvaakinadu aduk adile innala maatrangal kondu vandanga adha vechi da in the upper paleolithic culture abindrada solranga long blades and purins were produced during this time purins abina chisel madri chisel abindrathu pathina in the maram alla vetrathu use panna kudiya axe madriye irukum ana romba sharp ah romba konja neelama irukum adha dhaan vandu chisel solrom so andha mariyana oru tool dhaan purins nu solrudhu so konja neelamana blades um purins idella vandu in the upper paleolithic culture period la uruvaakinaanga people used different varieties of silica ரிச் ரா மெட்டீரியல் சிலிக்கான் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸை வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்க இந்த டூல்ஸை செய்கிறதுக்காக அந்த காலகட்டத்தில் நியூமரஸ் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் மேட் இந்த அப்பர் பேலியலுத்து கல் பேலியலுத்து கல்ச்சரில் பெயிண்டிங்ஸ் இருந்தது நிறைய ஆர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருந்தது கலை நிய நயமிக்க பொருட்கள்லாம் இருந்தது த டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஆர்ட் ஆர்டிஃபேக்ட் சஜஸ் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த பொருள்கள்லாம் வச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கலை நிறம் கலை நயம் புரிஞ்ச அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த திங்கிங் பவர் வந்து அதிகமாயிருக்கு அவங்களோட அந்த ஸ்கில்ல வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் கூட ஒரு வேலை இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வச்சு அந்த பெயிண்டிங் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இவங்க கெஸ்ட் பண்ணுறாங்க மைக்ரோலிட்ஸ் அப்பியர்ட் இன் திஸ் ஃபேஸ் மைக்ரோலிட்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன க கற்களை வச்சு அதிலேருந்து டூல்ஸை செய்து தான் மைக்ரோலிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந் இந்த அப்பர் பேலியலுத்து கல்ச்சரில் இந்த மைக்ரோலிட்ஸ் கூட இருந்தது பியூரின் இஸ் அ ஸ்டோன் மேட் சிசில் வித் அ ஷார்ப் கட்டிங் எட்ஜ் ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய முனைகள் முனைகளால் செய்யப்பட்டிருக்க சிசலை தான் வந்து நம்ம பியூரின் அப்படின்றோம் த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் ஹூ ஃபர்ஸ்ட் அப்பியர்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஹியூமன் இவால்வேஷன் இன் தி சப் சஹாரன் ஆஃப்ரிக்கா த்ரீ லேக் இயர்ஸ் எகோ பிகன் டு மூவ் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஏஷியா அரவுண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்றது அவங்க முதல் முதல்ல எங்கே உருவாகினாங்கன்னா சப் சஹாரன் ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற இடத்துல த்ரீ லேக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே உருவாகினவங்க அப்புறம் வே ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளுக்கும் அவங்க போகிறாங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் இயர்ஸ் எகோ அறுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ரிக்காவிலேருந்து நகர்ந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு அவங்க குடி நகர ஆரம்பித்தாங்க த ப்ராபப்ளி ரீப்ளேஸ் த அர்லியஸ்ட் அர்லியர் பாப்புலேஷன் முன்னாடியே இருந்தக்கூடிய அந்த பாப்புலேஷனை இவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர ஆரம்பித்தாங்க இன் யூரோப் ஹியூமன்ஸ் நோனஸ் க்ரோ மேக்னன்ஸ் லிவ்ட் இன் திஸ் பீரியட் யூரோப் ஐரோப்பிய கா காண்டினென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதே பீரியடில் வாழ்ந்த மக்கள் இப்போ இங்கே ஆஃப்ரிக்கா ஏஷியான்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ யூரோப்பில் இருக்கணும் இல்லையா அந்த யூரோப்பில் யூரோப்பில் இந்த இதே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்க மா அந்த ஆன்சஸ்டர்ஸை வந்து க்ரோ மேக்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹார்ன்ஸ் அண்ட் ஐவரி வெரி யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் டூல்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஒர்க் இங்கே ஸ்டோன் மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ன்ஸ் அந்த கொம்புகள் ஆனிமல்ஸுடைய கொம்புகளையும் ஐவரி தந்தம் சொல்லுவோம் யானையுடைய தந்தம் அதெல்லாம் வச்சு கூட இவங்க டூல்ஸ் வந்து செஞ்சாங்க அண்ட் சில ஆர்ட் ஒர்க்லாம் கூட ஆர்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் கலை நியமிக்க பொருட்கள்லாம் வந்து தயாரித்தாங்க போன் நீடல்ஸ் ஃபிஷ் ஹூக்ஸ் ஹார்பூன்ஸ் அண்ட் ஸ்பியர்ஸ் வர் ஆல்சோ எம்ப்ளாய்டு கிரியேட்டிவ்லி எலும்புகள் எலும்புகள்லேருந்து கூரா ஊசி மாதிரி செஞ்சாங்க அந்த ஃபிஷ்
செஸ் மேலே வச்சு அவங்க வந்து பரியல் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷன் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது பெண்டன்ஸ் அண்ட் ரிச்லி கார்டு டூல்ஸ் பெண்டன்ஸ்னால் அந்த டாலர் சொல்லுவோமா கழுத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த செயின் டாலர் தான் பெண்டன்ட்டுங்க ஸோ பெண்டன்ட் ரிச்லி கார்டு டூல்ஸ் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய செஞ்சுருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் விலை உயர்ந்த அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது யூஸில் இருந்தது எவிடென்சஸ் ஃப்ரம் பெயிண்டிங்ஸ் க்ளே மாடல்ஸ் ஸ்கிரப்சர்ஸ் அண்ட் கார்விங்ஸ் ஆர் அவைலபிள் நிறைய இவங்க இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கு நிறைய நமக்கு எவிடென்ஸ் இருக்குது பெயிண்டிங் மூலிமா இல்லைனா க்ளே மாடல்ஸ் அது அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அப்படின்றது அந்த பொம்மைகள்லாம் செய்வாங்களே ஸோ அந்த கலைகை கலைகள் மூலிமா கார்விங்ஸ் மூலிமா இது வந்து நமக்கு கிடைக்குது இமேஜஸ் ஆஃப் காடஸ் வீனஸ் வெர் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் இன் யூரோப் அண்ட் இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா வீ காடஸ் வீனஸ் அப்படிங்கிறவங்களோட வீ இமேஜ் வந்து கற்களால் செய்யப்பட்டிருக்கு யூரோப்பில் போன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் ஏஷியாலையும் சில இடங்களில் இது இருக்குது Ice Age, the period before 8000 BC, when many parts of the world remained covered by ice sheet and snow. In the Ice Age, what are you saying? In the Ice Age, the Ice Age was covered by ice sheet and snow. In the Ice Age, the Ice Age was covered by ice sheet and snow. That's what we Ice Age. Thanks for watching my video. Take care.